İlk çağ uygarlıkları diyor arkadaşlar. İlk çağ uygarlıkları. Yani henüz daha dünyanın yeni yeni insanlarla tanışmaya başladığı dönemlerde yaşayan topluluklar, bu toplulukların neler yaptığı, nasıl yönetildiği, bu toplulukların kimler olduğu ve dünya üzerindeki etkisi ne oldu? Bunu konuşmamız gerekiyor. Timuçin, YGS'nin konularını veririz e, birazdan ders arasında. E, onları size hatta yazılı olarak, ben şimdi rejiye veririm teneffüste. Reji size onları yazılı olarak verir. Uygun mudur canım kardeşim? Bence uygundur. E, teneffüste ben YGS'nin konularını rejiye yazılı olarak vereyim. Reji bilgisayardan size yazılı olarak konuları versin. Siz de en azından ne yapacağız? Harikasın ufum. Evet. Siz de ne yapacağımız, nasıl yapacağımız konusunda, neleri yapacağımız konusunda en azından bilgi sahibi olmuş olursunuz. Allah'ını severim senin tüm için. Var ya ben bayılıyorum bu çocuklara. Var ya siz bizim umudumuzsunuz. İnşallah umutlarımız baki olacak. Şimdi hep duyduğumuz, hep bildiğimiz bir Çin medeniyeti var arkadaşlar. Yıllardır, yüz yıllardır, bin yıllardır varlar. Türkler kadar eskiler ve Türkler kadar tarihe katkıları fazladır. İlk çağ uygarlık Roma <gülüyor> Fatihçin Roma rakamlarını konuşacağız. Bilmemiz gereken Roma rakamları zaten çok detaylı Roma rakamı bilmenize gerek yok. Neler olduğunu ben size e, göstereceğim ve artık sen de Roma rakamlarını karıştırmayacaksın. Onları da çözmüş olacağız. Büyük umutlarımız, büyük hedeflerimiz var. Onun için buradayız. Onun için sizlerle birlikteyiz ve inşallah bunu birlikte başaracağız. Çin medeniyeti dedik arkadaşlar. Tarih kadar eskiler. Tarih kadar eskiler. Türkler kadar eskiler. Ve en büyük mücadelelerini başlangıç noktasında Türklerle yapıyorlar. İslamiyet öncesi Türk tarihine değindiğimizde bunu zaten göreceğiz arkadaşlar. Çin medeniyetinin tarih öncesi ilk çağlardaki sürecine baktığımızda klasik anlamda karşımıza çıkacak olay bellidir arkadaşlar. Çin medeniyeti ilk çağlarda sülaleler tarafından yönetilir. Hatta şöyle de düşünebilirsiniz. Şunu da düşünebilirsiniz. Aslında Osmanlı da bir sülale yönetimidir değil mi? Osmanlı hanedanı kayı boyundan gelmedir ve bir sülale yönetimidir. Hanedan yüzyıllar boyu. Çin medeniyetinde de buna rastlarsınız. Kısa kısa medeniyetleri göreceğiz. Çünkü 15 sorudan bir bilemediniz belki iki. iki çok zayıf bir ihtimal ama soru gelecek. Bir tane soru uygarlık tarihinden, ilk çağ medeniyetlerinden bekliyoruz. Çin yönetimi ilk çağlarda Çin yönetimi sülalelerce yönetiliyor arkadaşlar. Ve çok ilginçtir ilk çağlarda olmasına rağmen Çin'de iki farklı mimari gelişiyor ki Türklerin ilk çağlarda göçebe olduğunu düşünürsek Çin için bu cidden e, çok karizmatik bir olay böyle. Bakmayın Çinlilerin eciş bücüş yamuk yumuk eğri büyülü olduklarına adamların medeniyete kattığı şeyler oldukça karizmatik. Değil mi? Çin'de ilk çağlarda iki tür mimariye rastlarsınız arkadaşlar. Çin'de ilk çağlarda iki tür mimari vardır. Bunlardan bir tanesi askeri mimaridir. Önemli bir tanesi Çin'in askeri askeri mimarisidir. Peki nedir bu askeri mimari? Herhalde bunlar Çin setini babalarının hayrına yapmadılar. Değil mi? La sıkılıyoruz. Ne yapalım ne edelim? Hadi gelin bir Çin setli yapalım diye bu Çin setini yapmamışlar. Arkadaşlar hepimiz biliyoruz ki Çinliler Çin setlini Hun saldırılarına karşı yapmışlardır. Şuraya not alırsak eğer Hun saldırıları diyoruz. Çin setti Hun saldırılarına karşı yapılmıştır. O zaman birazcık düşünecek olursak Ufuk, Cevdet ve diğerleri dolayısıyla Çin setlinin yapılma nedeni şu S olacak tabii ki askeridir diyebilir miyiz? 
Adamları canından beri Allah belalarını vermiş ufuk. Nalet gelsin demişler. Herhalde Orta Asya'dan en çok gitmemize Çinliler sevinmiştir. Değil mi? Adamlara etmediğimizi komadık ha. La biz de az değiliz aslında. Bakacak olursanız. Şimdi Çin Seddi'nin Çin Seddi'nin askeri mimari olduğu konusunda mutabık mıyız? Neden yapıldı Çin Seddi? Neden yapıldı? Fantazi olsun diye yapmadık değil mi? Çin Seddi'ni. Millet arada ses vereceksiniz. Zaten ben burada kendimi rejideki Okan'la beraber çok yalnız hissediyorum. Bir de siz susarsanız böyle tamamen bir küçük emrah profili karşınıza çıkabilir. Arada varlığınızla beni onurlandırın. Ee, ufukçumla mutabıkız. Yani arada he he ya sahi valla he va böyle sesler çıkarırsanız en azından kendimi yalnız hissetmemiş olmama neden olursunuz. Allah'ını severim Cem. Evet. Hep birlikte hep beraber burada olacağız. Çok keyifli bir dönem geçireceğiz. Şimdi Çin Seddi'nin askeri mimari olduğu konusunda anlaştık. Peki abileri sadece askeri olarak almayın. O minnacık ufak tefek mini mini gizemciğim hep beraber keyifli olacağız. Teşekkür ediyorum. O mini mini Çinliler aynı zamanda dini anlamda da çok kuvvetli abiler. Ee, Budistler bunlar. Hani Budizmi biz hep böyle ineğe tapma olarak biliriz ama ben e, bir iki ay önce Tayland'daydım. Budizm felsefesi öyle sadece ineğe tapmaktan ibaret bir şey değil. Budizm felsefesi çok geniş bir sabır istiyor ve Çinliler bunu bak, acayip mızmız insanlar onu bir söyleyeyim. Budizmin vermiş olduğu bir ağırlık var Çinlilerde ve dini mimaride de biz Budist tapınaklarını göreceğiz. Demek ki Çinlilerde o bir kırklık yerden bitme kırk kırk kırk olan Çinlilerde iki güçlü mimari göreceğiz. Birisi bizim sebep olduğumuz bizim nedenimizle yapılan heriflerin ağzını burnunu kırmaktan artık gırdağa geldiği Çin setti askeri mimari diğeri de Allah biz ne yapacağız diyerek yaptıkları Budist tapınakları. Çok komik bir şey söyleyeyim mi? Çin Seddi'ni yapmışlar ya bunlar. Hani Türk saldırılarına karşı. Efendim biz bu Çin Seddi'ni yapacağız. Türkler artık bize saldıran. Ya he he. Sen Türk diyorsun. Türkler bir işin önce puşluğunu öğrenirler. Değil mi? Dolayısıyla adamlar Çin Seddi'ni yapmış. Nerede bu? Herifler Çin Seddi'ni yapmış. Bizimkiler merdiveni bulmuşlar arkadaşlar. Dolayısıyla özüne baktığınız zaman Çin Seddi çok da bizimkiler için etkili olmamış. Evet tarihte ilk merdiveni biz bulduk. Seyyar Tayyar vardı ya ben buldum ben buldum diyordu. Onunkiler dalaveri olsa da bizimkiler gerçek arkadaşlar. Tarihte Çinlilerin Çin Seddi'ni yapmasına mütakip bizimkiler merdiveni bulmuşlar. Adamları canından bezdirmişiz. Ufuğun dediği gibi. Evet arkadaşlar. Peki koca Çin'i. Koca Çin'i. Patladı gitti değil mi Ufuk? Adamlar pusura balı. <gülüyor> Cem herkes işine yarayanı buluyor. Herkes işine yarayanı buluyor. Bizim işimizi o an hop yarıyormuş. E bizi de küçümseme kardeşim. Onlar pusula balutu buldular. Biz de aldık onlardan. Değil mi? Şimdi kim onu uğraşacak? Yap, et, bul, arca, onayla. Değil mi? Sen yap dedik Çinlilere. Biz senden alırız dedik. Böyle bir ifademiz oldu. Yazıklı adamlara. Ben şahsen üzülüyorum. Peki... Koca Çin'i yani Koca Çin'i derken adamları küçük yüz ölçümü büyük Çin'i sadece ve sadece askeri mimari ve dini mimari olarak mı almamız gerekiyor? Tabi arada böyle küçük aksiliklerimiz olacak. Askeri mimari mi dini mimari mi sadece bunlar mı? Koca Çin bunlardan iba yazık adamları bu kadar küçümsemeyin. Evet şu anda küçük bir sorun yaşıyoruz ekranda. Çin'i sadece 
askeri mimari ve sivil mimari olarak baz almamız gerekiyor. Çünkü bunun yanı sıra çiniciliğin, bunun yanı sıra porselenin, seramiğin, bunlarla ilgili sanatların geliştiğini görürsünüz. Aşağıdakilerden hangisi ilk çağ uygarlıklar içerisinde yer alan Çin medeniyetinde çok fazla gelişmemiştir. Maden arkadaşlar. Onun için çok karışmamak lazım değil mi Selçuk? Aa, yerimizde oturalım. Onları biz böyle bir kanka modunda ee, takılalım. Çünkü dünya nüfusunun bir buçuk milyarını Çinliler oluşturuyorlar. E, evet. Nüfusları, teknolojileri, üretimleri, herifler az kaldı. İnsanın Çin malını yapacaklar. Bizim de Çin malımızı yaptığımızda yaptıklarında olay bitecek arkadaşlar. Adamlar bu konuda çok azimli suni yumurta yaptı herifler. Çin malı yumurta yaptılar. O yüzden adamlara çok dikkat etmemiz lazım. Allah muhafaza bir gün Mehmet Hoca'nın Çin malını yapıp derse gönderirlerse Allah belanızı verir valla. Ona göre Çinlilerle çok kötü olmamak gerekiyor. Şimdi... Çin medeniyetleri üzerinde yani medeniyetler üzerinde çok çok çok detaya girmemize gerek yok. Bir tane sorumuz var. Belki küçük bir ihtimal iki tane ama bir soru buradan kesinlikle bekliyoruz. Arkadaşlar neyi bilmem gerekiyor? İki tip mimarinin olduğunu biliyorum. Askeri ve dini mimari. Örneklerini verdim. Bunun yanı sıra porselen, seramik, çinicilik gibi el sanatlarını ee... <gülüyor> evet bu sefer biz yaparız vallahi Çin Settin'i. El sanatlarını falan geliştiriyorlar. Seramik gibi, porselen gibi. Çin medeniyetinde madenlerin az olduğunu görüyoruz. Maden daha ziyade bizde arkadaşlar. O yüzden silah yapımında çok gelişmişiz. Ve dolayısıyla Çinlilere de bu konuda yazık etmişiz. Devam ediyoruz. Az önce kardeşim dedi ki, Hocam dedi, onlar pusula balut bulurlar dedi. Biz Çin malı yapmayız değil mi Gizem en azından? Bizimki tüm mal, Türk malı set olur. Belki biraz daha işimize yarar. Şimdi az önce dedik ki, adamlar pusula kağıt bulurlar dedik. Matbaa bulurlar, barut bulurlar dedik. Biz merdiven yaparız dedik değil mi? Olsun, olsun. Biz de böyle mutluyuz. Bizim merdiven onların bulduklarından daha çok işe yaramış. Matbaa Çinlilerde, kağıt Çinlilerde, Barut Çinlilerde, Pusula Çinlilerde, mürekkep. Abi adamlar aşmış. Ha bu kadar bu kadarlar ya. Adamları bir şeye benzetemiyoruz ya. Adamlar aşmış. Siz ha babam de babam at üzerinde savaşırken herifler Çin'i ile uğraşmış, mürekkeple uğraşmış, matbaayla uğraşmış, kağıtla uğraşmış, barutla Lan ben anlatırken yoruluyorum. Adamlar yapmaktan yorulmamışlar. Değil mi? Çin'deki en etkin felsefelerden birisi Budizm'dir. Az önce konuşmuştuk arkadaşlar. Budist tapınaklardan bahsetmiştik. Çin'deki en etkin felsefelerden birisi Budizm'dir. Peki koca Çin'i sadece Budizm'e mütakip baz alırsanız orada yanılırsınız. Taoculuk dediğimiz bir inanış yine Konfüçyüs'ün ortaya koymuş olduğu bir inanış Maneizm denilen bir inanış var arkadaşlar. Bakın bunlar daha ziyade ahlaki öğretileri din altına sığdırmaktır. Yani Türkçe meali ahlak temelli dindir. Çin felsefesi, Çin dinlerine baktığınızda meal olarak ahlakın dinsel hale getirilmesini görürsünüz. Budizmde de böyledir, Taoizmde de böyledir, Konfüçyüzmde de böyledir ve Maneizmde de böyledir arkadaşlar. <gülüyor> Yaşlı amca dediğini duymasınlar ha. Selçuk. Ama aynen o. Evet. Böyle bir de kocaman bir göbeği var. Benim göbeğimden daha büyük bir göbeği var onun. Ee, i̇şte o meşhur bu da heykeli diyoruz biz ona. Budizmin simgesidir o arkadaşlar. Bolluk, bereket, e, huzur, sağlık, sabır simgeler. Budizmin temel felsefesi budur 